субъективные факторы. И трагедия в Марганце как раз подтвердила, что именно там было не столько технически, то есть даже идеально все выполнено и медицина, ведь пока не знаю, я не следователь, конечно, но насколько мне известно, что водитель по состоянию здоровья был здоров, полностью нормальный. Машина была технически исправна. Только непонятные причина, непонятные действия водителя оказались. Ведь практически то, что мне известно, то, что сам я выяснил, выяснял, потому что я еще, кроме того, что я глава киевской организации руководителя переводчиков столицы, я являюсь вице-президентом Украинской ассоциации переводчиков. И поэтому выяснял тоже, уже этот вопрос интересовал меня также, как же случилось это и почему. Оказывается, этот водитель уже не один год работал на этом маршруте. Он этот маршрут знал досконально, он знал расписание движения всех поездов на этом маршруте. Поэтому, подъехавший к переезду, когда там был и звуковой сигнал, и световой сигнал о том, что будет двигаться поезд и проезд, переезд закрыт, он остановился, вышел с автобуса на улицу и стоял, ждал. Прошла электричка, так неизвестно, что прошла электричка, он, зная это расписание электрички, он знал, что она должна пройти, поэтому он не ехал никуда. Но когда электричка прошла, он знал, что за ней больше ничего не должно ехать. И вот как раз вот это, скорее всего, и сработало. Он не думал дальше ни о чем, он тупо сел в автобус и начал трогаться. Но в это время за этой электричкой шел вот этот локомотив, который ехал тоже на аварии. То есть где-то там в другом месте, в Дмитровской области, то же случилось о том, что вот, поломался какой-то там тепловоз, то ли литровоз, и этот локомотив ехал, чтобы его на эту аварию, чтобы ее отбуксировать в депо. То есть он вне плана ехал этот локомотив. Он понадеялся на свое, то, что он знает досконально расписание движений, зная о том, что раньше никогда за этой электричкой ничего не ехало. Он даже не глядя, так я понимаю, потому что люди, когда рассказывают свидетели, которые остались живы о том, что он молча, когда электричка уже молча сел в автобус, включил передачу и начал ехать, даже не глядя никуда. Вот поэтому здесь сработал чисто субъективный фактор. И даже если бы тысячу раз его проверила медицина, тысячу раз механик проверил этот автобус, наверное, случилось бы то, что случилось.